่ในของจริงเนี่ยปั๊มทําหน้าที่เพิ่มความดันแน่นอนนะครับแต่ว่าในวัฏจักรคาโนเนี่ยปั๊มยุ่งเนื่องจากคาโนเนี่ยมันยุ่งกับอุณหภูมิอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตัวปั๊มเองก็จะทํางานยุ่งเกี่ยวกับอุณหภูมิอย่างเดียวเช่นกันนะครับทำหน้าที่เพิ่มอุณหภูมิแทนที่จะเพิ่มความดันนะครับงั้นโดยก็อุปกรณ์4ตัวในวัฏจักรคาโนก็อธิบายแบบนี้นะครับโดยสรุปเนี่ยเราก็จะบอกว่าในวัฏจักรคาโนเนี่ยมันจะมี reversible isothermal process ได้อยู่2อุปกรณ์หรือ2กระบวนการนะครับคือ boiler กับ condenser ตัวหนึ่งทำหน้าที่รับความร้อนเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนสถานะสารทำงานจากของเหลวกลายเป็นไออีกตัวหนึ่งทำหน้าที่คลายความร้อนทิ้งไปแล้วก็เปลี่ยนสถานะจากไอกลายเป็นของเหลวนะครับส่วนอุปกรณ์อีก2ตัวจะทำหน้าที่จะทำงานด้วยกระบวนการ reversible a d i a b t i c process นะครับตัวหนึ่งคือเทอร์บายจะทำหน้าที่ลดอุณหภูมิจากอุณหภูมิระดับสูงมาต่ำแล้วให้งานออกมาส่วนอีกตัวหนึ่งจะทำหน้าที่เพิ่มอุณหภูมิจากระดับต่ำไปยังระดับสูงแล้วเราต้องป้อนงานเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นก็โดยสรุปก็เป็นแบบนี้นะครับก็ขอให้ทำความเข้าใจว่าจากคาโนดีๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานของอีกหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่อง entropy แล้วก็เรื่องในบทที่10ที่เราพูดถึงเรื่อง exergy ในภายหลังนะครับเพราะนั้นเราต้องมีพื้นตัววัฏจักรคาโนค่อนข้างแน่นพอสมควรนะครับมีความเข้าใจมันลึกซึ้งพอสมควรนะครับทีนี้มันจะมีตัวความจริง2ข้อของวัฏจักรคาโนที่เราจะต้องยอมรับมันก่อนนะครับก็มันจะคล้ายๆนิยามของกฎข้อที่2นะครับคือมันเป็นมันเป็นข้อสรุปที่มาจากการสังเกตอะแล้วก็ยังไม่มีใครสามารถทําอะไรที่มันฝืนหรือว่าขัดแย้งกับข้อสังเกต2ข้อนี้ได้นะข้อข้อสังเกต2ข้อนี้มันก็เลยยังคงอยู่เป็นทฤษฎีอยู่ทุกวันนี้นะครับความเป็นจริงเกี่ยวกับวัฏจักรคาโนข้อแรกก็คือ,อเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างเครื่องยนต์ที่ทํางานระหว่างแหล่งความร้อน2แหล่งให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าวัฏจักรคาโนนะครับหมายความว่าเครื่องยนต์ความร้อนย้อนกลับได้หรือว่าเครื่องทําความเย็นย้อนกลับได้หรือว่าเครื่องยนต์ความร้อนที่ทํางานเป็นวัฏจักรคาโนะหรือว่าเครื่องทําความเย็นที่ทํางานเป็นวัฏจักรคาโนเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์หรือเครื่องทําความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดละนะครับถ้าเรามีแหล่งความร้อนคู่เดียวกันอุณหภูมิเหมือนกันเนี่ยเครื่องยนต์คาโนหรือเครื่องยนต์ย้อนกลับได้จะเป็นเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจะไม่มีของจริงที่จะไม่มีเครื่องยนต์จริงที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าวัฏจักรคาโนอยู่แล้วนะครับถ้าเราคำนวณแล้ววิเคราะห์แล้วปรากฏว่าเครื่องยนต์ความร้อนหนึ่งหนึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าวัฏจักรคาโนเนี่ยเราก็พูดได้เลยว่าเครื่องยนต์เครื่องนั้นทำงานกับขัดกับกฎข้อที่สองของเทอร์โมดินามิกนะครับหรือถ้าเรามีเครื่องทำความเย็นที่มี COP สูงกว่าเครื่องทำความเครื่องทำความเย็นที่ทำงานเป็นวัฏจักรคาโนเนี่ยเราก็จะพูดได้เลยว่าเครื่องทำความเย็นเครื่องนั้นทำงานขัดกับกฎข้อที่สองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมักจะแนะนำให้ให้ทำความเข้าใจว่าวัฏจักรคาโนเนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็นเป็นเกณฑ์ประสิทธิภาพสูงสุดละของวัฏจักรหนึ่งหนึ่งนะครับถ้าใครก็ตามที่มีประสิทธิภาพเกินหน้าเกินหน้ากันตาวัฏจักรคาโนเนี่ยก็ถือว่าวัฏจักรนั้นขัดกับกฎข้อที่2นะครับก็เมื่อตอนต้นผมก็เลยบอกว่าเรามักจะมองว่าวัฏจักรคาโนเนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็นกฎข้อที่2สําหรับวัฏจักรนะครับความเป็นจริงอีกข้อหนึ่งก็คือประสิทธิภาพของวัฏจักรคาโนเนี่ยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของแหล่งความร้อน2แหล่งนั้นเท่านั้นนะครับถ้ามีเครื่องยนต์คาโนหลายๆเครื่องหลายๆขนาดไม่ว่ามันจะทํางานด้วยโดยใช้สารทํางานอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันทํางานอยู่ระหว่างแหล่งความร้อนคู่เดียวกันมันจะมีประสิทธิภาพเท่ากันนะครับเพราะนั้นประสิทธิภาพของวัฏจักรคาโนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของแหล่งอุณหภูมิ2แหล่งเท่านั้นนะไม่เกี่ยวกับสารทํางานไม่เกี่ยวกับขนาดใหญ่เล็กนะครับก็สองข้อนี้ก็เป็นตัวที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับทีนี
ในรูปนี้เองเนี่ยมันจะมีวิธีการพิสูจน์ว่าไม่มีวันที่เครื่องยนต์ย้อนกลับไม่ได้หรือว่าเครื่องยนต์จริงเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องยนต์คาโนนะครับเขาก็วาดรูปให้ดูนะสมมติมีเครื่องยนต์คาโนเครื่องยนต์ย้อนกลับได้เครื่องหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเป็นคาโนที่ทำงานเป็นเครื่องทำความเย็นนะครับก็ดึงความร้อน QL จากอุณหภูมิต่ำแล้วก็คายความร้อน QH ไปยังแหล่งอุณหภูมิสูงนะครับแล้วก็มีต่อเอาเพลาขับส่งกำลังมาจากเครื่องยนต์จริงหรือเครื่องยนต์ย้อนกลับไม่ได้มานะครับเครื่องยนต์จริงเนี่ยเราสมมุติว่าให้มันรับความร้อนเข้ามาในปริมาณ QH เท่ากับ QH ตัวนี้นะครับที่คายทิ้งที่เครื่องยนต์คาโนนะสมมติ QH ที่เข้ามาเท่ากันทีนี้ถ้าเครื่องยนต์จริงมีประสิทธิภาพสูงกว่าคาโนสมมุตินะครับสมมุติถ้ามันมีประสิทธิภาพสูงกว่าคาโนเนี่ยแปลว่า QL ที่คายออกมาตรงนี้ QL p r i m ตัวนี้ QL dash ตัวนี้มันจะต้องน้อยกว่า QL ตัวนี้นะครับทีนี้พอตัวนี้มันน้อยกว่าเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่างานที่ได้ออกมาจากเครื่องยนต์ย้อนย้อนกลับไม่ได้หรือว่าเครื่องยนต์จริงเนี่ยมันจะสูงกว่างานที่เครื่องยนต์เครื่องทําความเย็นคาโนมันต้องการนะครับมันก็จะมีงานสุทธิหลุดออกมาตัวหนึ่งนะในเมื่องานตัวนี้เราสมมุติให้มันสูงกว่าตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีงานสุทธิหลุดออกมาตัวหนึ่งนะครับนะในกรณีที่เราสมมุติว่าเครื่องยนต์จริงประสิทธิภาพสูงกว่านะครับมันจะมีงานเหลือออกมาทีนี้พอเราตัดระบบตรงนี้เป็นระบบปั๊บเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเราจะเห็นว่า Q มันมีเข้าออกสองตัวแล้วงานมันมีออกมาตัวหนึ่งนะครับ Q ที่เข้าออกสองตัวนี้เนี่ยสุดที่แล้วนะตัว QL ตัวนี้มันจะต้องมากกว่านี้นะเพราะเราสมมุติว่าตัวนี้ประสิทธิภาพดีกว่านี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่า QL p r i m ตัวนี้ที่คายออกมาจะต้องเล็กกว่าตัวนี้พอมันเล็กกว่าตัวนี้แปลว่าสุดที่แล้วมันจะมีความร้อนเข้ามาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีงานออกเป็นตัวหนึ่งซึ่งรูปนี้เนี่ยมันจะไปเข้าข่ายตัวเควินแพลงสเตตเป็นทันทีครับก็คือมันจะไปเข้ารูปนี้ครับคือมันไปเข้าลักษณะที่ว่ามีความร้อนเข้าทางหนึ่งมีงานออกไปทางหนึ่งแล้วไม่มีความร้อนหลุดไปอีกข้างหนึ่งนะครับซึ่งนะเนื่องเนื่องจาก2ตัวเนี้ยมันเท่ากันนะเพราะมันก็เปรียบเสมือนฝั่งนี้ไม่มีคิวเลยนะครับในขณะที่มีคิวเข้าตรงนี้แล้วก็มีงานออกทางนี้ซึ่งมันขัดกับเคลวินแพงสเตตเมนต์มันขัดกับกฎท้อที่2นะครับเพราะฉะนั้นที่เราสมมุติมาตั้งแต่ต้นว่าเครื่องยนต์จริงมีประสิทธิภาพสูงกว่าคาโนเนี่ยมันก็เลยเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันขัดกับกฎข้อที่2นะครับอันนี้ก็เป็นตัวพิสูจน์ข้อความอันแรกเนี่ยนะครับเอาละเพราะฉะนั้นการบรรยายในส่วนเนื้อหาของวัตถุจักรคาโนเนี่ยผมจะจบที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เนื้อหาในส่วนถัดไปเราจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าอุณหภูมิสมบูรณ์นะครับว่าทำไมเคลวินมันถึงต่างจากองศาเซลเซียสอยู่273เราจะได้คำตอบในการบรรยายส่วนตัดไปนะครับ